Poštovani gledalci i gledatelji širom i diljem Republike Srpske i Federacije BiH, uzduž i popriko Bosnom i Hercegovinom, jeste li radi u ove tople ljetne dane za jedno ugodno razbibriga druženje i osvježenje? Ako jeste, onda brzo, bez okljivanja, uskočite u najbrže prevozno sredstvo te u svoj TV ekran, a mi vas putem TV signala vodimo na jedno ugodno ljetno putovanje. I eto vidjeli ste, ovo je naziv starog, ali ipak na neki poseban način novog, to jest obnovljenog TV serijala. No krenimo redom. Turizam Plus u produkciji Regionalne agencije za razvoj turizma Rotor i TV kuće Elta, kao i do sada nastojaće svim svojim bićem, medijskim i poslovno-programskim ponašanjem, da afirmiše sve što je lijepo, korisno i pozitivno u turističkom i uopšte u životu Republike Srpske i Federacije BiH. Bogatstvo raznolikosti kulturno-povijesne baštine, izvanredna atraktivnost očuvanog okoliša i prirodnih ljepota, te poslovično poznata gostoljubivost i gostoprimstvo ljudi ovoga izvanrednog podneblja su temeljne odrednice koje će njegovati ovaj serijal. Obzirom da su komponente za koje se zalažu svi zdravi ljudi u Bosni i Hercegovini, evo prostora da već po poznatom modelu Turizma Plus sve zainteresovane TV kuće i kablovski operateri reemituju ovaj TV serijal. Ovaj najnoviji džingl u stvari je naziv promotivne kampanje jednog potpuno novog turističkog i medijskog projekta u Bosni i Hercegovini. Ovo je dakle digitalna mapa BiH. Mi smo sada ovdje. A hoćemo da, na primjer, putujemo u etno selo Kotromanićevo. Dakle, da čujemo kakav je ovo projekat. O tome nešto više, Jasmina Koleman, koordinatorka projekta u regionalnoj organizaciji za razvoj turizma, Rotor. Digitalni turistički BH itinerer je ambiciozan projekat financiran od strane ambasade Sjedinjene američkih država u Sarajevu, a implementiran od strane Rotor organizacije za razvoj turizma regije Doboj. Ovaj ambiciozan projekat se bavi promocijom i digitalizacijom turističkih atrakcija, destinacija u Bosni i Hercegovini uz savremenu upotrebu Google mapiranja, QR koda, društvenih mreža, smartfon aplikacija itd. Aktivnosti u ovom projektu obuhvataju identifikaciju i valorizaciju turističkih destinacija i atrakcija u cijeloj Bosni i Hercegovini. Kreiranjem ruta kroz Bosnu i Hercegovinu, znači kroz Federaciju Bosne i Hercegovine i Republiku Srpsku, sa prepoznatljivim turističkim obilježima u jedinstvenoj strukturi digitalnog itinerera, Zatim kreiranje QR koda kao za lakši pristup informacijama kako domaćim tako i stranim turistima. A jedan od konkretnih učinaka ovog projekta je seminar o temi kako višak stambenog prostora iskoristiti za kreiranje uspješnog biznisa koji je održan nedavno u doboju. Bosna i Hercegovina obiluje bogatom turističkom ponudom. Problem je što ona nije dovoljno promovisana. U projekat je uključeno 38 opština koje su već spoznale svoje potencijale. Travnik se ima čime pohvaliti. Grad je to sa bogatim kulturno-istorijskim nasljeđem. Pošto je Travnik poznat turistički grad, zovemo ga knjiga o muzeji na otvorenom, Možemo i gradski dio općine i travni promovirati gdje imamo dosta ovih udruženja koja bi se mogla baviti tim. Imamo ovaj kuća, stari kuća gdje se mogu iznajmljivati, a također imamo ovaj veliki potencijal na planine Vlašić, na Babanovcu. Imamo dosta apartmana, hotela. Kalinovik i Oštra Luka prepoznale su svoju šansu u etno i ekoturizmu. Model je to koji bi mogle primijeniti mnoge lokalne zajednice u Republici Srpskoj. Najviše ekoturizam, lov, ribolov, fotosefari i tako imamo dosta oblika turizma. Međutim, nisu dovoljno valorizovani, tako da ovo mislimo da je idealna šansa da se uradi jedna dobra promocija. Mi imamo već 
da kažemo, više od dva vijeka održava se na teritoriji nekadašnje opštine Sanski most, a danas opštine Ošta Luka, Grmička korida. Ove godine je 243. Grmička korida po redu i to je jedinstvena manifestacija na ovim prostorima. To je jedan segment u turističkom smislu gdje treba dati akcenat. Druga stvar jeste proizvodnja kupine. Mi smo opština koja je najprepoznatljivija u čitove Bosni i Hercegovini po proizvodnju kupine i u tom smislu bi možda nekakvi proizvodi od kupine i srodnih vrsta voća mogli biti, da kažem, brend naše opštine. Projekat će ujedno kroz promociju osnaživanja žene i podizanje i jačanje njihove svijesti i samopouzdanja uticati i na promociju zaštite kulturnog i istorijskog nasljeđa u Bosni i Hercegovini. Turisti će uspješniji dovesti do ocijnih transitnih destinacija, zadržati ih duže u BH i pokazati im mnogobrojne prirodne, kulturno-istorijske, gastrološke i multi i etničke vrijednosti oba entiteta. Već na samom početku, digitalni turistički itinerer, odnosno vodič kroz BiH, ima 38 partnera turističkih mikrodestinacija koje možete vidjeti u krolu na dnu ekrana. A šta o ovom projektu kažu njegovi akteri, to jest partneri, ili još tačnije mikrodestinacije, njih 38, koje su do sada prijavile svoje učešće u ovom novom turističkom i medijskom projektu. Što se tiče grada Doboja, mi smo kandidovali tri mikrodestinacije, to su Dobojska tvrđava gradina, regionalni muzej i etno selo Kotromenčevo. Pored ovih destinacija Doboj također raspolaži sa određenim izletištima kao što je Goransko jezero, zatim izletište Preslica, a po pitanju manifestacija, znači tu je Teatar Fest, Međunarodni rukometni TV turnir šampiona, zatim Vuči Dani na Ozrenu, kao i druge manifestacije, a sve to možemo propratiti jer imamo infrastrukturu u gradu Doboju, dakle turistička signalizacija je što se tiče grada potpuno, grad je obuhvaćen turističkom signalizacijom. Uključivanjem u projekat općina Žepča je uvidjela svoju šansu da na jedan moderni način promovira svoje turističke potencijale koji su trenutno aktualni i da u promociju uključi i one potencijale koji će u narednom periodu nešto više biti aktualni i na kojima će se nešto više raditi. Naša je pretpostavka da je područje općine Žepče mjesto gdje se može razvijati planinski i sportski turizam s naglaskom na avan turistički, lovni i ribolovni turizam, kulturni i vjerski turizam gdje postoje određene destinacije koje će biti uključene u okvir ove ponude i ono što je novijeg datuma i ono što pokušavamo na neki način kroz ovu priču o turizmu staviti jeste da općina Žepče razvija jedan poseban oblik turizma, to je zavičajni ili takozvani nostalgični turizam, obzirom da naši ljudi u dijaspori izuzetno vole svoj kraj i to je prilika gdje općina Žepče može i organizirat će svoju ponudu da na neki način utiče na osjećaje ljudi koji su odavdje otišli u nekoj drugoj ili trećoj generaciji i da se vrate i borave na ovo područje. Zbog toga ovaj projekat i jeste u interesu nama da se općina Žepče i turistički potencijali stave na mapu i budu pregledni svim turistima kako bi oni u odabiru dakle kroz Bosnu i Hercegovinu zadržali se na našem području i eventualno upoznali naš kraj i upoznali ovdešnje ljude koji svakako imaju što ponuditi od gastroponude do kulturnih sadržaja, a naravno lijepa riječ domaćina ovdje će i dočekati na svakom koraku. Evo i mi smo u Banja Luci malo radimo po tom pitanju, želimo da radimo kategorizaciju gostinske objekata. Znači na toj aplikaciji će da bude stranac koji dođe u Banja Luku, na jednom mjestu će da vidi gdje je restoran sa dve zvijedice, sa tri zvijedice, gdje je hotel sa dve zvijedice, tri, četiri, tako da mislim da će to da bude jako dobro za turističku ponudu u grada Banja Luki. Možemo reći da će taj BH projekat, BH digitalni itinerar, olakšati u stvari strancima i boravak u našem gradu, odnosno na cijeloj Bosni i Hercegovini, a isto tako mu pomoći da se što bolje snađe i povećati turizam. Kako da ne? Pa znate kako, evo... 
taj mobilni telefon koji je postao svakodena upotreba ne samo običnim ljudima, nego i poslovnim ljudima koji poslovne stvari već završavaju sa mobilnim telefonom. Jako je dobro i ova zamisla što će da bude na graničnim prijelazima, da oni mogu već na samom ulazku u Bosnu i Hercegovinu da vide gdje šta mogu da posjeti. Ovi mi smo potpisali sporazum sa Rotorom organizacijom za razvoj turizma regije, znači predstavljanje Bosne i Hercegovine, konkretno Federacije Bosne i Hercegovine koja će nam omogućiti bolji, brži i pristup medijima, tako da ćemo u budućnosti sigurno imati poboljšanje s tog stajališta. Mi imamo dosta tih kulturnih znamenitosti i turističkih destinacija koje su manje i više poznate, međutim više su užuje nekoj javnosti. Mi smo naša sama kamena čuplja koja je recimo skrivena od pogleda prolaznika, ona će biti na razne načine digitalne predstavljena. Saradnja sa rotorom će nam omogućiti i predstavljanje naših turističkih vrijednosti putem televizijskih emisija, znači putem web stranice, tako da ćemo se nadamo da ćemo u buduće imati i valorizaciju ovih naših turističkih resursa, a mi ih imamo dosta manje ili više poznati. Mi smo potpisali jedan sporazum sa Rotor organizacijom u kom pravcu ćemo djelovati šta je jako bitno, a to je da napravimo digitalni turistički BH vodič i da ovaj kroz preko interneta i kroz razne emisije i preko razne aplikacije digitalizujemo turističke potencijale i da ti potencijali budu dostupni turistima tako preko smarta na telefonu, tako preko YouTube i tako preko televizijskih emisija da bi turist koji dolazi u Bosnu i Hercegovinu imali bolji pregled turističkih destinacija i da bi bilo lakše doći do određenih turističkih destinacija. Znači ovaj projekat će obuhvatiti najprije predviđene aktivnosti. Jedna od prvih aktivnosti je da prepoznamo atraktivnosti, destinacije koje će ući u taj jedinstveni sistem digitalne rute. Kada se to uradi, naravno ono će biti napravljena i biti će formirana baza svih tih podataka. Ta digitalna ruta se kreće kroz cijelu Bosnu i Hercegovina. Znači omogućit će turistima da oni preko napravljenih kodova, te zatim preko izrađene aplikacije koju će turiste moći besplatno preuzeti za svoje smartfone, da prilikom kretanja, znači kroz Bosnu i Hercegovinu, dajmo reći ovako da im slučajno ne prođe neka kvalitetna destinacija, a da oni o njoj nemaju informaciju. Znači, generalno će se to pridonijeti dužem zadržavanju, boljem upoznavanju turista sa našom ponudom i naravno dužem zadržavanju u ovim našim mjestima i sigurno i ekonomski većom potrošnjom za te općine i gradove u kojima oni borave. Jeste, taj projekat je u pripremi i ja se isto tako smatram da je veoma značajan za kompletnu Bosnu i Hercegovinu, kako za naše domaće turiste, tako i za strane posjete. I koliko znam da će to biti jedna aplikacija koja će biti dostupna putem mobilnih uređaja, smart, znači telefona, tableta, što danas najviše i koriste strani turisti, a sve više i turisti širom Bosne i Hercegovine i u regiji. Lično mislim da je to dobar projekat i dobar korak da da se uradi jedan takav vodič obzirom ili imajući na umu prije svega da Bosna i Hercegovina čini ipak jedinstvenu destinaciju i da pogotovo turisti sa šireg prostora ili sa udaljenje destinacija neće doći samo radi jednog grada, Banja Luki ili Sara ili bilo kog grada pojedinačno. I mislim da upravo izrada tog itinera koji će povezati najznačajnija turistička mjesta u okviru Bosne i Hercegovine i predstaviti ono što najbolje ima da će biti to dodatan 
dodatna mogućnost da promovišemo na kvalitetan i savremen način turičku ponudu grada i mi smo se uključili u taj projekat, on je u fazi realizacije i mi ćemo biti uključeni sve do njegove konačne realizacije, ali i kad bude gotovo mi ćemo i dalje uticati na njegove sadržaje, na prilagođavanje i svakako na ažuriranje svega onoga što se promeni u našoj turičkoj ponudi. Ovo je dakle prilika za dvostruko radovanje. Kreće novi turistički projekat savremenih oblika i dimenzija koji će u mnogome poboljšati dostupnost BH turističkih mikrodestinacija potencijalnim konzumentima i domaćim, a naročito turistima iz inostranstva. A kreće evo i jedan gledateljskom auditorijumu u BiH pa i šire već poznati TV serijal Turizam Plus koji će uz glavnog pokretača uz turistički rotor nastojati da prati i podstiče život u turizmu, projekte, akcije, inicijative, manifestacije. Kao što vidite, poštovani gledalci i gledatelji širom i diljem Republike Srpske i Federacije BiH, uzduž i popriko Bosnom i Hercegovinom, digitalni turistički itinerer najbržim mogućim putem TV signalom vodi vas do sljedećeg partnera ovog savremenog komunikacijskog alata do grada Doboja, to jest do sada već nezaobilazne turističke lokacije i atrakcije, etno selo Kotromanićevo. Na 20. kilometru od oboja prema Derventi nalazi se etno naselje Kraljevsko selo Kotromanićevo. Turistička ponuda ovog Kraljevskog sela izgrađenog na obali rijeke Veličanke rasprostranjene na površini od oko hektar zemljišta. Brojni sadržaji koje ova destinacija nudi probudili su veliko interesovanje kod posjetilaca iz različitih država. Ja sam oduševljena ovim selom. Bili smo prije dva, tri dana, sam došla sa još sa sestrom i mužem. Selo nije puno veliko, ali je stilski veoma lijepo uređeno. Hrana je izvrsna na divnom je mjestu, pored potoka. Ja sam u blizini doboja. Sve mi odgovara. Odakle ste vi stigli? Iz Beča, na godišnji odmor. Lijepo, baš fino, sređeno što kaže. Ima tu sitni detalje, ali to... Vremenom se to popravlja, uvijek se dograđuje i to je to. Ja volim baš u prirodi više nego na moru, ne volim ja baš puno more. Mi imamo toliko lepota da možemo i u seoski turizam da idemo. Kraljevsko selo Kotromanićevo raspolaže sa drvenim klimatizovanim kućama građenim od prirodnih materijala, prilagođenih starinskoj arhitekturi, ali ujedno i savremenim turističkim sadržajima. Priprema jela po staroj recepturi također je dio sadržaja ovog turističkog mjesta. Zološki vrt te sprave za djecu omiljeni su dio sela za najmlađe posjetioce. U okviru ovog srednjovjekovnog kompleksa sagrađena je i etnopijaca u kojoj se mogu kupiti tradicionalni domaći proizvod i rukotvorine te suveniri Dobojskog kraja. Prvi put u Etnoselu? Prvi put, eto, došlo ovdje malo da pogledamo šta ima, na ručak malo, eto. Kako se utisti? Lijep, izuzetno lijep. Ovaj posjet koji podsjeća na nekadašnji život kraljeva i vitezova u srednjovjekovnoj Bosni svakodnevno se proširuje te svoju ponudu prilagođava današnju potražnju turista. Pa je tako ovaj kompleks odnedavno postao bogatiji za relak sobu i sobu sa masažom. Etnoselo Kotromanićevo nudi mogućnost organizovanja proslava svadbi kršt postovnih druženja, seminara, ali i fotografisanje u viteškim odorama. Ljubitelji vodenih atrakcija mogu se prepustiti i vožnji čance niz rečicu koja protiče ovim imanjem. Zato, ukoliko vas put nanese na ovaj kraj, ne propustite priliku da uživate u čarima ovog kraljevskog sela. S nama idu pozitivne vibracije. Pođite i vi! Uz digitalni turistički BH itinerer mi smo evo lagano i brzo, a i mnogi putnici i namjernici će isto tako brzo pronaći i stići do starog ambijentalnog jezgra, do čuvene Baščaršije, nezaobilaznog turističkog bisera Sarajeva i općine Stari grad, koja je ujedno i partner ovog projekta. Najprepoznatljivije mjesto u Sarajevu je baš Čaršija, simbol grada koji nijedan turista neće zaobići. Ovaj trgovački dio grada i dalje njeguje tradiciju starih zdanata, a ulice i danas nose nazive po njima. 
Zbog svih svojih specifičnosti ovo mjesto je srce grada i njegov turistički najposjećeniji dio, a gostoprimstvo se u Starom gradu najbolje ogleda u gastro ponudi i ponudi rukotvorina. Ta naša srdačnost i otvorenost će učiniti da svaka mušterija, svaki dobronamjernik, potencijalni ili nepotencijalni kupac ponese iz toga dućana ili iz te aščinice ili iz buređenice ukus da li jela, da li arome koji će biti reper za dugi naš jel život ili suvenir koji će dugo da ga posjeća na lijepe trenutke u ovom prostoru. Centralno mjesto i jedan od prepoznatljivijih simbola Sarajeva i Baščaršije je Sebilj. Ovo je riječ arapskog porijekla i označava mjesto odmora i predaha uz gutljaj vode. Tu je mogao putnik namjernik, to jeste i hamal i hećin, to jeste nosač i ljekar, da u isto vrijeme se napije vode, što znači da ovdje nije bilo klasne, rasne i bilo koje druge segregacije. Podaci turističke zajednice kantona Sarajevo govore o konstantnom porastu posjećenosti grada. Samo u prvih pet mjeseci 2015. godine, kada nije turistička sezona, kanton je posjetilo 125.000 turista. Sa bogatom kulturno-istorijskom tradicijom, opština Stari grad jedna je od najposjećenijih. Ono što je za turiste najinteresantnije u opštini Stari grad, to je svakako Baščaršija, koja ima preko 60 spomenika koji su pod zaštitom države, zatim tu je Ferhadija koja je također interesantna turistima, Gazi Husre Begova biblioteka, Gazi Husre Begova medresa, Vječnica kao neizostavni dio starog grada, Latinska čuprija koja je prepoznativa po atentatu na Franca Ferdinanda i početku Prvog svjetskog rata. U Federaciji Bosne i Hercegovine turističke zajednice djeluju na području kantona, pa ako bi se tako posmatralo, opštine nemaju nadležnosti u oblasti razvoja turizma, poručuje načelnik starog grada. Međutim, ova opština je u razvoj turizma uložila značajne sredstva koje uključuju izgradnju infrastrukture, turističke signalizacije i infopanoa te obnovu kulturno-istorijskih spomenika. Od džamije Ferhadija, od Atmejdana, dakle gdje je Bakrbarna džamija arheološkog parka, od Saburne kuće, to je kuća stara, jedna bosanska sa bošnjačkom muslimanskom tradicijom, nešto slično s vrzinoj kući. Jako, jako je se puno toga uradilo i ja moram reći da sam zadovoljan prije svega i sa ljudima koji radi u službi, to je služba za lokalni razvoj, sport, obrazovanje i kulturu. Dodatnu upriliku za povećanje broja turista i njihov boravak u Starom gradu vide u projektu Digitalni turistički BH itinerer, u okviru koga će se kreirati aplikacija za smart telefone kojim će se mapirati turističke rute u BiH. Turisti bi zapravo na svojim uređajima trebali dobiti gotove turističke rute, zapravo turističke rute na kojima se nalaze najatraktivnije lokacije i kulturno-istorijske znamenitosti. Istorijski i kulturni centar Sarajeva i njegovo jezgro Baščaršija i njen centralni dio Sebilj mjesta su na koja ćete se sigurno vratiti, jer kako jedna legenda kaže, ko se jednom napije vode s neke od sarajevskih česmi, poželje će ovaj grad ponovo posjetiti. Malo je onih koji na putu prema jugu kroz krševitu Hercegovinu ne svrate bar na jedan pogled do starog mosta u Mostaru. Privredno i kulturno sjedište Hercegovačko-Neretvanskog kantona Mostar ime je dobio po čuvarima mostova Mostarima, simbol na rijeci Neretvi koji krasi ovaj grad i koji predstavlja glavnu turističku atrakciju jeste stari kameni most. Svojim izgledom pljeni poglede mnogobrojnih turista. Atrakcija grada Mostara karakteristična je po tankom, elegantnom obliku i svojoj svjetloj boji. Teško je bilo zamisliti da ovakva građevina može da se napravi od kamenih blokova. Stari most ponosno stoji u srcu grada spajajući dvije obale neretve. Stari most postaje simbol Mostara. Posle toliko godina korištenja u ekonomske svrhe, u vojne svrhe, zadnje vrijeme postaje turističko središte gdje veliki broj turista iz čitavog svijeta dolazi da obiđe ovaj monumentalni spomenik. Spomenik graditeljstvu, spomenik čovečanstvu, spomenik snazi i volji čovjeka da se održi, da se razvije i da postane produktivan na jednom području. Stari most napravljen od 456 blokova iz već spomenutog kamenologa Mukoša na visini od 21 metar sa lukom koji simbolizira život, sa njegovim ocijajom u neretvi koji simbolizira zalazak života, postao je tema mnogobrojnih pjesnika. 
Prilika za povećanje i približavanje bogate ponude turistima mogla bi biti olakšana projektom uvođenja digitalnog turističkog itinerera. Preko svojih pametnih telefona svi turisti će moći da odaberu mjesta koja prvo žele da posjete, a boravak u gradu će im biti znatno olakšan. Uske ulice prepune života karakterističe su za Mostarski stari grad, koji datira još iz vremena Turaka. Čarši je to koja je prepuna života, turista, ugostiteljskih objekata, starih zanatskih radnji i tradicionalne kulinarske ponude. Ne postoji grad na ovim prostorima koji na tako vjerodostojan način čuva duh, prošlosti i tradicije. Svojim primamljivim šarmom ovaj grad zadivi sve koje ga posjete, zarobivši vas u svoje čari na Mostarskom suncu pored prelijepe zelene neretve u šoljicu tradicionalne kafe. Iz godine u godinu broj turista je sve veći. Mostar bilježi interesantne posjete i bilježio je i u prethodnom periodu. Znači veoma ljude zainteresira ovi ostaci kulturno-povijesne baštine, znači na jednom mjestu ostaci su života različitih kultura, različitih religija na jednom veoma malom prostoru i ta atrakcija je u ove godine po prvi put imamo serijal dolazaka gostiju iz Libana, to su gosti koji dolaze na Balkansku turu, znači nije sami grad Mostar destinacija koja ih privlače, ali jedna od znači ulazak u Bosnu i Hercegovinu u grad Mostar koji je dosta atraktivan, a osobito za narode koji su proživljavali slične promjene kultura na svojim teritorijama i radi usporabe njih to jako interesira, odnosno najčešće i jesu zadivljeni svim ovim što mi posjedujemo, a mislim da dovoljno ne cijenimo. O gradu na Neretvi pisali su najveći pisci i književnici, opjevani Mostar u mnogim pjesmama. Uz Neretvu dole Behar se razgrozdio. Pun fenjera stari Mostar žmiri od ozdo. Ko jednom ovaj grad posjeti, poželi će da se u njega ponovo vrati. Za putovanje s nama nemate troška, nemate briga. Ovo je putovanje dobrog raspoloženja. Mnogi nisu nikada bili u ovom istočno-hercegovačkom kraju, a mnogi su, naročito za zimskog nevremena, žureći se od Mostara prema Trebinju, protutnjali kroz Ljubinje. A Turizam Plus vam preporučuje da bar na tren zastanete. Udahnete malo nedirnute ljepote ovog krajolika. Apsolutno sam sigurna da ćete u Ljubinje ponovo doći. Ljubinje je mala opština na magistralnom putu od Trebinja ka Mostaru. Ipak ovaj prostor raspolaže velikim brojem kulturno-istorijskih spomenika koji mogu biti dobra polazna osnova za razvoj turizma. Upravo i rukovodstvo opštine svoj razvoj dobrim dijelom želi da bazira na svojim turističkim potencijalima. Ljubinje pripada istočnom dijelu Hercegovine i nalazi se u komunikacijskom smislu na Trebinje na putu M6 koji je jako bitan i trazintan je, dakle, oni koji hoće iz Dubrovnika da krenu i da dođu do Međugorja, Mostara ili neke druge destinacije, moraju da prođu kroz Ljubinje. Dakle, tu se nameće i zadrlo je vreme, dakle, da i Ljubinje se priključi toj grupi opština, dakle, koja počima i da razmišlja i da se bavi, dakle, i turizmom. Ljubinje ima šta da pokaže potencijalnim turistima. Kulturno-istorijski spomenici od crkve na Mišljenu do crkve u samom gradu u čijim su temeljima otkriveni temelji tri crkve i antičke grobnice. Tako da to datira čak i prije nove ere, ali evo to se još u istraživanju, ali ćemo pokušati da napravimo i da to više slovino prikažemo kad se uđe da se vidi da je da su se jedni sakranjivali u ovom pravcu, drugi u ovom, kako su se menjali religije, ali eto, htjelo se da je baš na tom mjestu za sad sigurno znaju bar tri koje su rađene. Priroda je bila izdašna na ovim prostorima. Možda prvo treba spomenuti zeleni dub, hrast, koji je tokom čitave godine zelen. Predanje kaže da se nekad sveti Sava odmorio u njegovoj hladomini i blagoslovio ga da bude vazda zelen. Po predljanju ide da je, kad se odmorio, rekao je kad je tako dobra hladovina, onda neka bude cijele godine, neka bude stalno i svim drugim koji dođu. Tako da ga mi, evo, kao neku endensku biljku i čuvamo, zapravimo da se dira njegove prošlone, uvijek isti, ne mijenja se gabaritno, ne mijenja se po tim pitanjima, dakle, to je, eto, jedna što što, što je vjerojatno produkt i tog življenja i posebnosti tog kraja. Ljekovito bilje je jedno od bogastava Ljubinske opštine. Upravo je ljekovito bilje dobra osnova za kvalitetan med, ali i za druge gastronomske proizvode. 
Ono što mi sad tu razmišljamo i planiramo na sugestije ljudi i ove državne agencije Japonske jeste da ove aromatične ljekovite biljke koristimo u smislu sušenja mesa, da u hranama da ih stavljamo, tako da uvijek okuse bilo šta što konzumirali, normalno što je ovde, da kažem, i meso, jagnet je jedna od najpriznatijih, najpoznatijih zbog te endenske pričke, zanoveti i svega ostalog. Zanimljivo je objašnjenje načelnika Ljubinja kako je ovaj gradić dobio ime. Po tome je ono je, dakle, u tom gledanju i po tim zapisima, Ljubinje je na dan hoda od Dubrovnika i tu su karavani i svi ti ljudi za noćini bivali i zbog... Dakle, klime, ljekovitog bilja, aroma, aromatičnosti, normalno kad bi za noć ili vodili su ljubav, da noć, pošto su duge noći bile i po toga su to prozvali kao mjesto ljubav i ljubine. Grad u Doboju, općini Stari grad iz Sarajeva, turističkoj zajednici Hercegovačko-Neretvanske županije u Mostaru, te opštini Ljubinje, kao parterima projekta Digitalni turistički BH itinerer, a među 38 općina, opština, gradova, turističkih zajednica i organizacija u Republici Srpskoj i u Federaciji BiH, pridružio se i Teslić. Opština Teslić je jedna od rijetkih opština u Srpskoj koja se može pohvaliti time da ima razvijen kako banjski, tako i vjerski, sportsko-rekreativni, manifestacioni, ali i seoski turizam. Najposjećanije turističke lokacije svakako su zdravstveno-turistički centar Banja Vrućica i sportsko-rekreacioni centar Hajdučke vode. Ova dva turistička centra već su se izvojili i kao najnapredniji turistički centri u BiH, ali i širi. To znači pre svega možemo da zahvaliti Zdravstveno turističkom centru Banja Vrućica. Centar raspolaže kapacitetom oko hiljadu ležaja, raspoređenih u četiri hotela. Ima modernu opremu, infrastrukturu, pogodan je za liječenje raznih bolesti, pre svega kardiovaskularnih, neuroloških, reumatoloških i posttraumatskih oboljenja. Pored toga posjeduje sportske terene za košarku, futbal, rukomet, dva terena za veliki futbal, od kojih je jedan vještački teren, zatim trim staze, staze za biciklizam, za trčanje. Također, kada je odmor u pitanju, ne zaustaju uopšte mnogo, naprotiv, to im je jedan jako bitan segment u njihovom poslovanju, posjeduje moderan wellness centar, otvoreni i zatvoreni bazin, te kongresne dvorane, tako da zaista imaju širok spektar usluga. Pored zdravstveno turističkog centra Banja Vrućica, na nekih 25 km od Teslića imamo sportsko-rekreacijni centar Hajdučke vode. Centar raspolaže sa nekih 60 ležaja kapaciteta, posjeduje teren za veliki futbal, teren za mali futbal, košarku, staze također za biciklizam, šetanje, trčanje, zatim trim kabinet u sklopu hotela, kao i manji kongresnu dvoranu. Područje Teslijske opštine obiluje još nekim prirodnim bogatstvima koje su manje poznata, ali svakako ne i manje značajna. Imamo pećinu u Rastuši, nekih 17 km od Teslića. To je jedna od dvije pećine u Republici Srpskoj koje su uređene za posjete, odnosno može organizovano da se posjeti u većim grupama. Pećina je dužine nekih 500-600 metara trenutno istraženih kanala za turistički obilazak, je uređena nekih 300 metara staza, potim se podrazumijeva izbetonirana staza koja je osvjetljena. Pored pećinje izdvojit ćemo ovo etnoplažu Lane, nekako zadnjih godina na teritoriju Republike Srpske i Bosne i Hercegovine, ali i okolnih zemalja, u zanosa je taj nekakav, recimo, selski turizam. Tako da, što se tiče opštine Teslić, u tu kategoriju mogu bi se ustati u etnoplažu Lane, koja posjeduje dva otvorena bazena, rađena je u etno stilu, ima restoran, diskoteku, nalazi se pored gornjeg toka rijeke Velike Usore, znači u jednom prirodnom okruženju koje je još uvijek očuvano, ima također smještajni kapacitet nekih pet soba, tako da objekat još uvijek nije završen, ali svakako je najpoznatiji objekat te vrste. Vjerski turizam je također razvijen u ovoj opštini. Vjernici, ali i turisti širom svijeta, redovno posjećuju i lokacije na kojim su smještani kako manastir Liplje, tako i Marijansko svetište Konđilo. 
Kada Tesić je u pitanju, izvojit ćemo manastir Liplje, to je manastir koji datira negdje iz 13. vijeka. Njegov postanak se vezuje za kazivanja Stefana Nemanja i Svetog Save. Manastir se nalazi u podnožu planine Borja, nekih 20 km od Teslića, u jednom predivnom prirodnom okruženju. Također izvojit ćemo hram u Tesliću, koje je jedno monumentalno zdanje, svakako je jedan od najvećih hramova pravoslavnih u Republici Srpskoj. Svetište Konđilo, nekih 20 km od Tesliča, katoličko svetište, koje je posebno u augustu mjesecu posjeti zaista ogroman broj vjernika, prije svega katoličke vjeroispovijesti, međutim i pripadnika ostalih vjera. Manifestacijoni turizam na području Teslitske opštine najpodložnije promjenama, a iz godine u godinu radi se na bogaćenju ove ponude. Tradicionalne manifestacije koje okupljaju veliki broj posjetioca su ovnovi jada, cicvar jada, fiš jada, muzički festival Naša stvar, Teslitsko ljeto, ali i brojne druge. Upravo zbog svega toga, u opštinskoj turističkoj organizaciji tvrde da im je zadovoljstvo što su uvršteni u realizaciju projekta izrade digitalnog turističkog vodiča. Smatramo da će jedan takav projekat doprinijeti pre svega da turisti koji su na proputovanju kroz Bosnu i Hercegovinu i Republiku Srpsku svrati baš u Teslić jer predviđeno je da reklamiranje tog turističkog vodiča bude na najprometnijim mjestima, na graničnim prijelazima i svoda ondje gdje ljudi najviše cirkulišu kada je Republika Srpska pitanja. S nama idu pozitivne vibracije. Pođite i vi! Bogatstvo kulturno-povijesne baštine izuzetna je komparativna prednost za razvoj turizma u Bosni i Hercegovini. Jedan od prepoznatljivijih bisera na toj mapi rariteta svakako je kompleks tvrđave Kastel u Banja Luci, gradu čija je turistička organizacija također jedan od 38 partnera ovoga projekta. Banja Luka ima mnogo toga da ponudi turistima. Gradna vrba su se pored ljepota ove rijeke ističe i po mnogim drugim kulturno-istorijskim znamenitostima, prekrasnim izletištima, ali i bronim manifestacijama. Ipak u srcu grada ponosno stoji tvrđeva kasel kao svjedok bogate istorije. Njene stare zidine nose mnoge tajne legende o bitkama, osvajanjima, ali i neostvareno ljubavi. Na ukupnoj površini od 48.000 kvadratnih metara tvrđava je najstariji istorijski spomenik u Banjo Luci. Nema pouzdanih informacija o tome ko je i kada izgradio kastel, ali neke procene govore da je izgrađen u trećem vijeku nove ere. Sama tvrđava kastel danas, kako je danas vidimo, ona je iz kraja 17. početka 18. vijeka i zavisno od ratne sreće njeni vlasnici su se mijenjali. Tako da, pored Otomanske imperije, znači tvrđevom kastel su upravljali i Austro-Ugari. Ona je služila uglavnom za vojne potrebe i čak je Jugoslovenska narodna armija koristila do 60. godina prošlog vijeka. Što se tiče samog pravda, same tvrđave, odnosno njene uloge danas. Ona je danas naravno spomenik prve kategorije i mjesto gdje se održavaju brojni događaj tokom ljeta, znači o festivali, koncerti, parti, pozorišne predstave, filmski festivali itd. itd. Pored ljepota tvrđave, grad se ističe i po mnogim drugim prirodnim ljepotama. Kanjon Vrbasa posebno privlači turiste jer ova rijeka ima specifičan čamac Dajak, koji je jedan od simbola grada. Uživanje u šetnjama, ali i izletima je moguće na mjestima Banj Brdo, Ponir i Krupa na Vrbasu. Za one sklone avanturističkom duhu tu su uvijek rafting na Vrbasu, kajak na brzim vodama, planinarenje, biciklizam i padobranstvo. Tokom godine održava se i veliki broj turističko-sporskih i kulturnih manifestacija od kojih je najznačajnija ljeto na Vrbasu. Ona ipak, kako kažu ispred turističke organizacije, privuče najviše Banja Lučana, održava se u mjesecu julu i karakteriše je takmičenje u skokovima sa gradskog mosta. 
Pa Banja Luka turistima nudi različite sadržaje. Znači, rekao sam, gradski turizam, dakle, City Break, to je obila za grada, kulturo-istorijskih spomenika, prirodnih spomenika. Banja Luka je, inače, bogata, dakle, i sa svojim kulturnim nasledđem i u tom pogledu imamo, dakle, program posjeta i obilaska grada, a u okviru tog kulturnog programa i tradicije, dakle, u mogućnostima turistima prezentujemo jedan od odbičaja Podkozarskog kraja uz tradicionalni ručak, Dakle, da potpunimo sadržaj od ovan turičkih sadržaja, dakle, rekao sam imao ratin kraja kanu menjačke aktivnosti, paragliding i tako dalje. Znači, dosta sadržaja adrenalinskog tipa. Vrbas i kanja Vrbasa zaista su to idealan prostor gdje se mogu zadovoljiti te potrebe turista. Grad raspolaže i velikim brojem hotelskog smještaja i ugostiteljskih objekata. Ipak je Banja Luka najprepoznatljivija po tradicionalnoj kuhinji. Da se može uživati u mirisu dobre kuhinje, ali i u čarima tvrđave svjedoči jedan ugostiteljski objekat smješten u kastelu. To posebno privlači turiste jer uživaju u ljepotama zidina, njihovoj istoriji, ali i tradiciji dobre hrane. Iako je u toku revitalizacija kastela jer je zu vremena učinio svoje, uskoro bi mogao sa završenom ljetnom pozornicom i muzejom postati glavni motiv turizma. 14. godine je počela realizacija projekta revitalizacije tvrđave i kastel uz pomoć sredstava Evropske unije i grada Banja Luke i ovi radovi već dosta napreduju jedna faza je završena, trenutno je u fazi revitalizacija ljetne pozornice tvrđave i kastel i tako da očekujemo da će u skorijem periodu kastel dobiti onu ulogu koju zaslužuje, a to je da je centralni objekat kulture i glavni da tako kažem turistički motiv grada Banja Luke. Stoga turisti koji ove godine posjete Banja Luku mogu mnogo toga da vide i da uživaju u prekrasnim izletištima, kulturnoj baštini, ali i istorijskim spomenicima. Svi oni koji su jednom boravili uvijek su se vraćali i sa sobom nosili najljepše uspomene. Obnovom kastela koja bi trebalo da bude završena do sredine marta iduće godine, grad će zadržati autentičan izgled u novom ruhu, a broj turista će se nadamo povećati. Za putovanje s nama Nemate troška Nemate briga Ovo je putovanje dobrog raspoloženja I tako je, eto čini se učas Prošao današnji susret uz prijatelje Turizma Plus I pozitivnih vibracija U idućoj emisiji predstavljamo turističke potencijale, koji su također partneri projekta Digitalni turistički itinerer Bosne i Hercegovine. Ostajte mi u zdravlju, veselju i dobrom raspoloženju i neka vas prati dobra sreća. Svako dobro želim vam Turizam Plus.